السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامه المجید و فرقانه الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا اول عزیز الغفور حدیث فارنشون शिक्षा बोर्ड कर आयोजित दो दिन व्यापी प्रशिक्षण सम्मानित सभापति सम्मानित प्रधान अतिथि प्रशिक्षक बृंद हादिस फाउंडेशन विभिन्न पर्याय दायित्वशील शिक्षा बोर्ड दायित्वशील बृंद सामने उपविष्ट विभिन्न प्रतिष्ठान आगत प्रिंसिपाल सुपार परिचालक शिक्षक मंडल आलहमदुल्ला जे हमारा सकाल बला जाए एक नन स्टप चल से कष्ट हूँ कि शेखा हे ना कि विषय जो प्रथम जो तो आयोजन हो कि त्रुटि विचित होते परवर्ती इनशाला ठीक हो जाए जैक हमें आल्ला प्रशंसा ज्ञापन करी अलहमदुल्ला दरुद बर्षण करी रसुल सल्लाह आलि वसल्लम हमारे विषय प्रशिक्षण विषय निर्धारण कर बस एक जटिल एक विषय से परीक्षा ग्रहण और मूल्यायन विषय लिखे नीन परीक्षा ग्रहण और मूल्यायन एवं प्रश्न प्रणयन पद्धति प्रश्न करार पद्धति हाँ ठीक है अनेक क्योंकि गुरुत्वपूर्ण एक विषय हमार विषय शुरू करार पूर्व एक कथा बोले शुरू कर अवगतर जो जाना जो हादस प्रणयन शिक्षा बोर्डर चेयरमैन डर अहमद अब्दुल्ला सकिब से दावती प्रोग्रामे सिंगापुर जा आगामीकाल सकाल और फ्लैट आज जो अपने के आसाहुड़ा व्यस्तार कारण बोले जाओ जो पर चले ग तो सबाई तर दोआा करबें जान उन्नी सही सलामत एखान गए से कार्यक्रम दावती प्रोग्राम आेष को आबा सुंदर भावे मध्य फिर आसते पर ये अनेक बड़ एक सम्मान विषय इतिपूर्वे पाकिस्तान आंतर्जा सम्मेलन जावर कारण मार्केजे प्रतिष्ठान संगठन एक बेस परिचिति अनेक आशा करी हाँ तो से इज्तेम तो मेहमान आसते पर चेष्ट आकी आल्ला भरोसा और कि ये अन् विषय अभी जो बोलिए आयात तेलावत कर सुरा मुल्कर दुई नम्बर आयात आयतर अर्थ अपा जान जिन्हें जीवन और मृत्यु सृष्टि कर लियाबुलकुम तुम्हारे परीक्षा करार जो आईकुम आहसानु आमला के तुम्हारे मध्य सब चाहते सुंदर सुंदरतम आमल करते तो ये बलार उद्देश्य जो जीवन जेमन परीक्षा क्षेत्र परकालीन जीवने कई परीक्षार आलो के पास करा फेल करटार चूड़ान फलाफल निर्धारण है कथाय चूड़ान फलाफल निर्धारण है आखिराते जे और आप लेखा पढ़ा कर पढ़ाई पाठदान करीक्षा प्रति मुहूर्ते प्रति पदे पदे परीक्षा दीते हे तो एख परीक्षा क्यों निब एक छात्र लिखल तरह खाता क्यों मूल्यायन करब एवं प्रश्न क्या भाव तैरी करब ये विषय आजकल आलोच्य विषय देख शिक्षक तीन प्रकार शिक्षक कय प्रकार तीन प्रकार लिखते पर राज्य कैंटनमेंट पब्लिक स्कूल एंड कलेजे जो छम तक हमारे एक सर एट प्रशिक्षण दिए प्रकार लिखे दिए शिक्षक हे तीन प्रकार एक नम्बर हे डेड टीचार मृत शिक्षक डेड डेड एक नम्बर हे डेड टीचार मृत शिक्षक हाँ डिई ए डी हाँ डेड टीचार तो तरह लिखते हैं एक नम्बर डेड टीचार लेखें व्याख्या कर दुई नम्बर हे लस टीचार हर गेसे शेष लस्ट टीचार और तीन नम्बर हे एभार ग्रीन बा लाइव टीचार एभार ग्रीन बा लाइव टीचार प्रथम हे डेड टीचार मान मृत अर्थात ये कैम ये शिक्षक और मानसिकता यकम जो सर्वजानता हमें सबकिछ जानी और को कि दरकार नाई मानसिकता हे ए रकम ये बोले डेड टीचार क्यों जी एरक मन करें सबकिछ जानी वो शिक्षक शेष हो जाए यह आज के आब्दुल सामद मंडल सर प्रथम जो प्रशिक्षण दिन उन्हें कि बलें चलो आप शिखी हमें शिखी मैं छात्रा शिखे शिक्षक तरह साथे साथ शिखे को जिन छात्र भलो जाना आिस शिक्षक भलो जाना आभयर माध्यम ज्ञान तथ्य आदान प्रदान है 
এখন কোন শিক্ষক যদি মনে করে যে আমি সর্বজানতা আমি সব কিছু জানি তাহলে কি সে ডেড টিচার মানে সে মরে গেছে দুই নম্বর হচ্ছে লস টিচার এটা কেমন উদাসীন নির্লিপ্ত যে কোনো কাজকর্মে হচ্ছে উদাসীন কোনো মনোযোগ নাই বাবা যা শিখে যথেষ্ট থাক এত ঝামেলা দিল এই ধরম নির্লিপ্ত যে কোনো কাজ একটু উদাসীনতা নির্লিপ্ততা এটা হচ্ছে লস টিচার যে টিচার হারিয়ে গেছেন তিন নম্বর হচ্ছে এভার গ্রিন বা লাইভ টিচার অর্থাৎ জীবন্ত চিরসবুজ শিক্ষক এভার গ্রিন মানে কি চিরসবুজ লাইভ মানে জীবন্ত জীবন্ত চিরসবুজ টিচার এরা হচ্ছে সব সময় শিখবে অধ্যয়ন করবে ছাত্রদেরকে পড়ার জন্য নিত্য নতুন তথ্য জানবে ছাত্রদের কাছে কোনো জিনিস জানতে পারে মানে তার জানার আগ্রহ সব সময় আছে এনারা হচ্ছে এভার গ্রিন শিক্ষক তো আমাদের এই যে তিন নম্বর যেটা মানে শ্রেণী এই প্রকার শিক্ষকের সংখ্যা কিন্তু খুব কম আর প্রথম দুই প্রকারের শিক্ষকের সংখ্যা কি বেশি যে সর্বজানতা মনে করি কিছু আমরা কিছু আছে উদাসীনতা আর কিছু আছে না খুব সতেজ এবং সব সময় সক্রিয় যেটা করতে হবে জিনিসটা আমি জানি না ছাত্রদেরকে নতুন একটা জিনিস শেখালাম অনেক মজা পা মজা পায় আর কি যেমন আমরা অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য বলছি প্রায়শই আমরা তার কথা বলি এই মার্কাজের একজন স্বনামধন শিক্ষক মাওনা বদিউজ্জামান উনি আমাদের ওস্তাদ আমাদের গুরু গোদাগাড়ি বাসা তো ওনাকে আমরা সর্বদা স্মরণ করি কারণ কি উনি ছিলেন এভার গ্রিন টিচার ছাত্রদেরকে শিখিয়ে উনি মজা পেতেন সব সময় এমনকি আমরা যখন মার্কাজের দু হাজার সালে আমরা শিক্ষক হয়েছি তখন উনি সাকিব বা আমাকে বলতেন যেহেতু ওনার সরাসরি আমরা ছাত্র টিচার হওয়ার পরেও যে নুরুল বা সাকিব আসো তোমরা ফসিলে আকবরিটা একটু ভালো করে শিখে নেওয়ারও আরবি ব্যাকরণের একটা বই যদিও আমরা পড়েছি ওনার কাছে কিছু কিছু পাঠ বাকি ছিল যে একটু ভালো করে পড়ে নাও এবং উনি পড়ায় কোনো ছাত্রের কাছে কোনো দিন টাকা নিয়েছেন বা এ ধরনের এটা আমার জানা নেই আর কি আমার জানার মতো কোনো দিন না রুমে ডেকে ডেকে মানে নিজে উদ্যোগী হয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দাও এইসব টিচার যে এভার গ্রিন এবং সেখানোর মানে আগ্রহ সব সময় যারা লাইন পড়াচ্ছেন আল ফতুহাতুল ইলি ইলাহিয়া একটা ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে উনি নিয়ে চলে আসলেন বড়ো একটা কিতাব চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে ছেড়ে যাচ্ছে নিয়ে দেখালেন দেখো এখানে তার কেউ আছে ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে যারা লাইনের সার আপনারা আছেন যারা কমের ভাই একজন আছেন কামা লাইন উর্দু সারা আছে সেটা নিয়ে এসে দেখালেন যে এইটা তো এই টিচারগুলো হচ্ছে এভার গ্রিন লাইফ টিচার চির সবুজ জীবন্ত তারা সব সময় শেখা আদান প্রদান তথ্য এই জিনিসটা আমি কেন বললাম এই তিনটা প্রকার এই জন্য বললাম যে এর সাথে প্রশ্ন তৈরিরও কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে যাই হোক আমরা সংক্ষেপে বলতে হবে যে পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ন প্রথম আমাদের যে বিষয়টা পরীক্ষা গ্রহণ ছাত্রদেরকে শুধু পড়ালাম কিন্তু আমরা পরীক্ষা গ্রহণ করলাম না তাহলে তার মূল্যায়নটা হবে না এই পরীক্ষাটা আমরা যেমন বার্ষিক সাময়িক দ্বিতীয় সাময়িক বার্ষিক এভাবে নেই সেটা একটা পরীক্ষা আবার ক্লাসের মধ্যেও কিন্তু একটা পরীক্ষা হতে পারে একটা আপনি পাঠ পড়ালেন পড়ানোর পরে জিজ্ঞেস করলেন যে একটা শব্দ আসছে আরবিতে হয়তো এটা তাহাকিক কি বা ইংরেজিতে একটা শব্দ আসছে এটার অর্থ কি আমরা মদিনা ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়াশোনা করি তখন শিক্ষকদের হাতে নম্বর ছিল কিছু বিশ নম্বর বা এরকম নম্বর ছিল ওনারা কিন্তু পড়াতে পড়াতে একটা প্রশ্ন ধরতেন বা বাড়ির একটা কাজ দিতেন যে এই মনীষীটার জন্ম মৃত্যু বা কোথায় এর কী কী গ্রন্থ আছে এটা তোমরা জেনে আসবা পরের দিন প্রথমে যে বলবে বা দুই তিনজন যারা উত্তর দিবে তাদের নম্বরটা মার্কিং ওখানে হয়ে যেত এটা কিন্তু একটা শ্রেণী মূল্যায়ন আর কি পাঠদানরত অবস্থাতেই মূল্যায়ন স্যার যেমন আজকে আব্দুসমাদ মণ্ডল স্যার শেখালেন যে পাঠ চলতে চলতেই কিন্তু পরীক্ষা বা আরেকজনের সাথে অংশগ্রহণ করা ধরেন আপনি একটা আরবি সাহিত্য বই পড়াচ্ছেন পড়াতে পড়াতে একটা পড়ালেন পড়ানোর পরে এবার দুজন দুজন করে আমরা যে দলীয় কাজ বা গ্রুপের কাজ করি দুজনকে দুজনকে দায়িত্ব দিলেন তারা ওই ওই পাঠের মধ্যে কী কী শব্দ আছে সেটা তাহাকিক বা সেটার অর্থ কি তারা কিন্তু সেখানে ইয়ে করতে পারে সবার যখন এভাবে আলোচনা করলো আপনি শেষে পরীক্ষা করলেন যে এটা তাহাকিক কী বা এটা শব্দের অর্থ কী এটা ইংরেজি শব্দের অর্থ কী এভাবে কিন্তু পরীক্ষা নেওয়া যায় যাই হোক যে পরীক্ষার যে আমরা মূল্যায়ন করব যখন প্রশ্ন তৈরি করার পর আমরা মূল্যায়ন করব এই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অর্থাৎ খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটি বিষয় খেয়াল করতে হবে এক নম্বর লেখেন খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অতি উদারতা বা অনুদারতা বা কৃপণতা পরিহার করা অতি উদারতা বেশি উদার হয়ে একেবারে নম্বর দিয়ে দিল যা পাবে না তার চাইতে বেশি দিয়ে দিল অথবা একেবারে কৃপণ নম্বর বেরিয়ে হয় না ফার্স্ট ক্লাস দিতেই চায় না এইরকম খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অতি উদারতা বেশি উদার হওয়া যাবে না আবার কি বেশি কৃপণ হওয়াও যাবে না আমাদের একজন স্যার ছিলেন উনি বোর্ডের খাতা দেখতেন কেউ যদি তিরিশ পেত মানে পঁচিশ পেলে উনি পাশ করা দিতেন তেত্রিশ দিয়ে দিতেন উনি বলতেন যে নম্বরকে আমার বাবার ঘরের এ এটা হচ্ছে অতি উদার এটি হচ্ছে কি অতি উদার আবার কৃপণ কৃপণ কেমন নম্বর বেরই হতে
ফেল করেছে বলে পাঁচ ছয় নম্বরে একবারে গ্রেস দিয়ে পাশ করায় দেবো এটা দরকার নেই আবার কৃপণতা করে যে আমরা নম্বর দেবো না সেটাও না মদন ইউনিভার্সিটিতে অনেক ছাত্র একশোর মধ্যে নিরানব্বই পায় একশোর মধ্যে একশো পায় তাদের কথা হলো যদি প্রপার অ্যান্সার হয় তাহলে তারা নম্বর তারা মানে মানে উপযুক্ত বা পরিপূর্ণ নম্বর দিয়ে দিবে তো এটা অতি উদারতা বা অনুদারতা বা কৃপণতা এটা পরিহার করতে হবে খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দুই নম্বর হচ্ছে আমরা যখন খাতা দেখি যে শব্দটা বা বাক্যটা ছাত্ররা ভুল করলো সেটার নিচে আমরা আন্ডারলাইন করবো এটা আমরা জানি জানা বিষয় একটু স্মরণ করায় দাও আন্ডারলাইন করবো কারণ ওই খাতাটা যখন ছাত্রকে দেখাবো সে কিন্তু তার ভুলটা ধরতে পারবে যে হ্যাঁ এই জিনিস এটা আমার ভুল হয়েছে আমরা যখন শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে এখানে তখন আমরা যে আমার আমরা যে খাতাটা দেখি উনি আবার ওটা পুনরায় পড়েন যে যে জায়গায় ভুল হয়েছে অথচ দাগ দিতে আমরা ভুলে গেছি স্যার আবার ওখানে বলেন এখানে কেন দাগ দিল না উনি আবার এটা দাগ দিয়ে দেন যদি আমরা দাগ দিয়েই দিই তাহলে ছাত্রের খাতা যখন দেখবেন ভুলের নিচে দাগ দিলে সেটা যদি আবার পরে ছাত্রদেরকে দেখানো যায় তাহলে কি সেটা তাদের জন্য ভুল থেকে তারা শিক্ষা অর্জন করতে পারে তিন নম্বর হচ্ছে খাতা দেখার সময় খুব সজাগ বা সচেতন হতে হবে এখন তো খুব মুশকিল হয়ে গেছে আমাদের সাররা বোর্ডে খাতা মূল্যায়ন করতে যান তারা হোড়া একে অবস্থা অনেক সময় ফেসবুকে ছবি আসছে কিছুদিন আগে যে শিক্ষক বাসে যাচ্ছে বাসে দেখতে দেখতে পাতা উল্টাচ্ছে আর রাইড দিচ্ছে দেখছেন না অনেকে এই ভিডিও দেখছেন বাসে যেতে যেতে খাতা উল্টাচ্ছে আর টিক দিচ্ছে এটা সজাগ ও সচেতন হলো না খাতা দেখার সময় থাকতে হবে কি সজাগ এবং সচেতন চার নম্বর যে জিনিসটা আমরা লক্ষ্য করতে হবে সেটি হচ্ছে যে প্রশ্নের যে প্রশ্নটা সে অ্যান্সার করেছে সে প্রশ্নটা নম্বর লিখেছে কি না অনেক ছাত্র খুব ভালো লিখেছে কিন্তু নম্বরই দেয় না আপনি খুঁজেই পাচ্ছেন না যে কত নম্বরের প্রশ্নর উত্তর দিয়েছে হয়তো এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর সে দেয় নি দিয়ে লেখা শুরু করেছে আহমদ শৌকির জীবনে এই বা বাংলাদেশের রাজধানীর বর্ণনা লেখা শুরু করে দিয়েছে কিন্তু এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর না দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর এটা কিছুই লেখেনি হ্যাঁ প্রশ্নের নম্বর নম্বর লিখেছে কি না যাচাই করা পরে আরেকটা বিষয় যেটা আমরা পরীক্ষা নিই পাঁচ নম্বর দেখি যে ছাত্র অনেক সময় খাতায় রোল শাখা এগুলো লেখেন এটাও কিন্তু খেয়াল করতে হবে রোল শাখা লিখছে কি না রোল লিখেছে শাখা লেখেন আমার তখন দুটো শাখা আছে ক খ কোথায় খুঁজে ওড়াবো তাকে এই খাতা নিয়ে পরে কি হতে হয় বিড়ম্বনায় পড়তে হয় এটা যদি অবশ্য পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে যিনি কক্ষ পরিদর্শক থাকবেন হল পরিদর্শক তার কিন্তু এটা দায়িত্ব যদি এটা উনি না পালন করেন তাহলে পরীক্ষা করার জন্য কিন্তু এটা কঠিন হয়ে যাবে খাতাটা বের করা এরপরে উত্তরটা জঠি সঠিক এবং যথার্থ হয়েছে কিনা এটা ভালো করে দেখা আপনি একটা প্রশ্ন করেছেন ছয় নম্বর যে প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নের উত্তরটা সঠিক হয়েছে কিনা আপনি পাঁচ নম্বর দিবেন না ওর মধ্যে তিন নম্বর দিবেন সে উত্তরটা আপনাকে আগে জানতে হবে জেনে মূল্যায়ন করতে হবে ইউনিভার্সিটিতে খাতা দেখার একটা সিস্টেম আছে সেটি হচ্ছে যে একটা খাতা দুজন শিক্ষক দেখেন কয়জন শিক্ষক দুজন শিক্ষক প্রথমে একজন শিক্ষক নম্বর দেবেন দেওয়ার পর আরেকজন শিক্ষক নম্বর দেবেন কিন্তু কেউ কারোটা জানবে না যে কত নম্বর দেওয়া হলো সেই দুটো নম্বরের গড় করে কিন্তু নম্বর দেওয়া হয় যদি দুই শিক্ষকের নম্বরের মধ্যে আবার দশ নম্বর ডিস্টেন্স হয় তাহলে এটা আবার তৃতীয় আরেকজন পরীক্ষকের কাছে চলে যায় ধরেন একজন দিয়েছে হয়তো তিরিশ আরেকজন দিয়েছে পঁয়তাল্লিশ তাহলে পনেরো ডিস্টেন্স হয়ে গেল এই খাতাটা আবার থার্ড এক্সামিন হবে তো তৃতীয় একজন পরীক্ষক যে নম্বরটা দেবেন সে নম্বরটা যার নম্বরের কাছাকাছি যাবে এই দুটোর মধ্যে গড় হবে কিন্তু আমরা যে প্রতিষ্ঠান চালাই এখানে তো দুজনের আসলে এভাবে দেখার সুযোগ নেই আমি একাই দেখি সুতরাং আমি যখন খাতাটা মূল্যায়ন করব তখন আমাকে উত্তরটা জেনে নিতে হবে হতে পারে আমারও হয়তো ভালো মতো না জানা আছে আমি বই বা যে অন্য যেখানে উত্তরটা সুন্দরভাবে দেওয়া আছে বা মূল বই বের করে যেটার উত্তরটা আসলে কি খাতা দেখার আগে নিজের কর্তব্য পরীক্ষকের হচ্ছে সব উত্তরটা নিজে আগে সুন্দরভাবে জানা তারপরে খাতাটা মূল্যায়ন করা এবং যদি সঠিক লিখেছে কিনা সেটা তখন আমি যাচাই করতে পারব সংক্ষেপে বললাম আর কি এই বিষয়গুলো খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল করতে হবে আচ্ছা এবার আমাদের একটা বিষয় হচ্ছে যে প্রশ্ন প্রণয়নের বিষয় আসবে সেটি হচ্ছে আসলে প্রশ্ন বলতে আমরা কি বুঝি প্রশ্ন বলতে আমরা কি বুঝি আমরা যদি এক কথাই বলি কি অজানা বিষয় জানার জন্য যা জিজ্ঞেসে করা জিজ্ঞাসা করা হয় সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন আমি প্রশ্ন করলাম যে বাংলাদেশের রাজধানী নাম কি তাহলে এটা একজনের কাছে অজানা বিষয় অর্থাৎ সেটার উত্তর আমি জানতে চাচ্ছি এই জানার জন্য যে আমি কোশ্চেনটা দিচ্ছি এটাই হচ্ছে কি প্রশ্ন অজানা বিষয়কে জানার জন্য যা জিজ্ঞাসা করা হয় সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন আর প্রশ্নের জবাবে যা লেখা হয় যে উত্তরটা আমি চাচ্ছি সেটাই হচ্ছে কি উত্তর আমি একটা বললাম যে মনে করেন যে কিভাবে আমি মানে ফেলের আলামত কয়েছে আমি প্রশ্ন করলাম আরবি ব্যাকরণ যারা পড়ে ফেলের আলামত কয়েছে এখন
একটা প্রশ্ন করা এটা সহজ কাজ কিন্তু না আমাদের দেশে তো নোট গাইড হয়ে গেছে বলে অনেক সময় আমাদের কাছে সহজ মনে হয় কিন্তু একজন শিক্ষক যোগ্য শিক্ষক আদর্শ শিক্ষক হতে গেলে তার প্রশ্ন করার দক্ষতাও থাকতে হবে আর এই দক্ষতাটা কিন্তু একদিনে হবে না আপনি একটা প্রতিষ্ঠানের পাঁচজন শিক্ষকের প্রশ্ন মেলাম দেখবেন সবার কিন্তু এক মানের পাবেন না এখানে কিন্তু যে সজাগ সচেতন সেন্সিয়ারি সেন্সিয়ারিটির ব্যাপার আছে যে আমি কীভাবে প্রশ্ন করছে আমার এই প্রশ্নটা আরও মানুষ পড়বে তারা জানবে যদি ভালো হয় প্রশ্নের ধরনটা তারা কি করতে পারে গ্রহণ আসেন ভাই প্রশ্নের ধরনটা তারা কি করতে পারে গ্রহণ করতে পারে হ্যাঁ এই জন্য চিন্তা ভাবনা করে প্রশ্নটা করতে হবে এখন দেখেন আদর্শ প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য একটা প্রশ্ন সুন্দর প্রশ্ন ভালো প্রশ্ন আদর্শ প্রশ্ন এটা কিভাবে বুঝবো এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে একটু লেখে নেন দ্রুত আদর্শ প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য আদর্শ প্রশ্নের বা ভালো প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য একটা প্রশ্নকে কখন আমরা আদর্শ প্রশ্ন বলবো কখন এটা সুন্দর প্রশ্ন বলবো কখন এটা ভালো প্রশ্ন বলবো যে প্রশ্নটা দেখলে ভালো মনে হবে সবাই বলবেন এই প্রশ্নটা সুন্দর হয়েছে সেই প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য এক নম্বর হচ্ছে পড়ার সাথে সম্পর্কিত হওয়া প্রশ্নটা পাঠ সংশ্লিষ্ট হওয়া বা পড়ার সাথে সম্পর্কিত হওয়া এমন প্রশ্ন করলেন যে ওই ছেলে ওটা পড়ানি নেই আপনি প্রশ্ন করেছেন যেটা ফাইনালে প্রশ্ন করার কথা ওটা প্রথম সময়কে করেছেন অথচ ওটা আপনি পড়ানি নেই তাহলে কি এটা হবে হবে না তাহলে প্রশ্নটা হতে হবে পাঠ সংশ্লিষ্ট বা পড়ার সম্পর্কিত যতটুকু পড়াইছেন তার মধ্যে প্রশ্ন হতে হবে এর বাইরে যদি প্রশ্ন করেন তাহলে তো সে উত্তর দিতে পারবে না দুই নম্বর এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ এবং স্পষ্ট প্রশ্নের ভাষা সহজ ও স্পষ্ট হতে হবে প্রশ্নের ভাষা সহজ ও স্পষ্ট হতে হবে প্রশ্ন পেয়ে যদি কঠিন ভাষা দেন প্রশ্নটা পড়তে যদি ছাত্রদের অনেক দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়ে যায় তাহলে তারা উত্তর দিতে তো গলতঘর্ম হয়ে যাবে এই জন্য যতদূর সম্ভব সেটা ইস কথাটা স্পষ্ট থাকতে হবে প্রশ্নটা এবং সাবলীল থাকতে হবে সহজ থাকতে হবে যেন এক একটা ছাত্র পড়ার পরে কি করে বুঝতে পারে যে হ্যাঁ এটার উত্তর এটা হবে ওকে অত গলতঘর্ম না হতে হয় তিন নম্বর সংক্ষিপ্ত হতে হবে প্রশ্ন দিলেন তিন চার লাইন একেবারে লম্বা করে তাহলে ওটা পড়ে বুঝতে বুঝতে তো উত্তর বুঝতে আরও সময় লাগে লেগে যাবে যেন সংক্ষিপ্ত তারপরে চার নম্বর হচ্ছে বুঝাই দিই মানে প্রশ্ন এমনভাবে করতে হবে যেন আপনি যতটুকু মানে পাঠদান করেছেন পুরো পাঠটাকে যেন কভার করে একটা জায়গা থেকে খণ্ড প্রশ্ন করেছেন আর দেখা যায় পাঁচ ছয় পাতা বাদ ওখান থেকে কোনো প্রশ্নই আসেনি এ প্রসঙ্গে একটা শিক্ষণীয় বিষয় বলি যে আমরা মদন ইউনিভার্সিটি যখন ছিলাম তখন আমাদের পরীক্ষার পরীক্ষার সময় একটা বিষয় আর কি তো কয়েকটা পাতা খুব কঠিন আমার নিজের মনে নিজের কাছে মনে হলো তো আমরা আমাদের যারা ওস্তাদ মদিনা ফারেক বা রিয়াদ ফারেক আছে তাদের কাছে শুনতাম যে ওখানে নিয়ম হচ্ছে মদন ইউনিভার্সিটিতে যদি কোনো পাতা বাদ দেওয়া হয় ওখান থেকে প্রশ্ন আসবে তো এই কথাটা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য বা একটু কেমন যেন গাল গল্প মনে হতো তো আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমরা ওখানে হাদিস ডিপার্টমেন্টে পড়েছি তা কয়েকটা পৃষ্ঠা খুব কঠিন মনে হয়েছিল একটা সাবজেক্টের তো ওটা পড়েই যায়নি আমি টোটালি যে এখান থেকে আসে আসে যাওয়া হোক মানে বিরক্ত আর কি এত কঠিন তো পরে দেখা গেলো যে বাস্তবে যে ওখান থেকে যে দেখি প্রশ্ন আগে আসে এক নম্বরের প্রশ্ন ওখান থেকে আসছে তাহলে প্রশ্নটা এমনভাবে করতে হবে যে আপনি হয়তো তিরিশ পৃষ্ঠা পড়েছেন যেন মোটামুটি সব জায়গায় কভার করে এক এক দুই পৃষ্ঠা থেকে করে ছেড়ে দিলেন বাকি দেখা যাচ্ছে আর পাঁচ দশ পৃষ্ঠা পনেরো পৃষ্ঠা কোনো প্রশ্নই নাই ওখানে তাহলে ছাত্রটা তো পুরোটা কভার করছে না তাকে এমনভাবে প্রশ্ন করতে হবে যে আপনি যে অংশটুকু পাঠদান করেছেন পুরোটাকে যেন কভার করে সেভাবে প্রশ্ন করতে হবে এরপরে পাঁচ নম্বর হচ্ছে প্রশ্নপত্র যেটা হয় আমাদের সেটার মধ্যে এটা আপনার জানা বিষয় সময় উল্লেখ থাকবে পূর্ণমান একশো পঞ্চাশ ইত্যাদি ওই যে সিলে মানে সিলেবাস যেন কভার করে বা পঠিত অংশকে যেন কভার করে যে বা পুরো পাঠ থেকে প্রশ্ন করা যে ভাষায় আপনি বোঝেন লেখানো সুবিধা পুরো পাঠ থেকে প্রশ্ন করা আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে সময় বিষয় মান পত্র এগুলো উল্লেখ থাকা সময় বিষয় মান পত্র উল্লেখ থাকা সময় পূর্ণমান দিলেন তিন ঘন্টা তারপরে মা বিষয় আরবি সাহিত্য তারপর মান একশো প্রথম আরবি প্রথম পত্র নবম শ্রেণী 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 বিষয় সময় মান এবং পত্র এই বিষয়গুলো উল্লেখ থাকে যেন ছাত্ররা বুঝতে পারে যে আমাকে এটা তিন ঘন্টা অ্যান্সার করতে হবে এটা আমাকে দুই ঘন্টা অ্যান্সার করতে হবে সেটা যেন বুঝতে পারে এটা অবশ্যই প্রশ্নের উপরে থাকে আপনারা খেয়াল করেছেন এটা খেয়াল করতে হবে 
যে সময় বিষয় শ্রেণী মান পত্র আরবি প্রথম পত্র ইংরেজি প্রথম পত্র লেখা থাকে না এইভাবে আর সবাই শিক্ষাবর্ষ যে শিক্ষাবর্ষের সাথে আছে শিক্ষাবর্ষ শিক্ষাবর্ষ দুই হাজার উনিশ বা দুই হাজার বিশ এরকম শিক্ষাবর্ষ এরপরে ছয় নাম্বার হচ্ছে সময় জ্ঞান মানে আপনি একটা প্রশ্ন করলেন এই প্রশ্নটা এই ছেলেটা এই তিন ঘন্টা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে কি না সময় জ্ঞান থাকতে হবে যখন প্রশ্ন করবেন সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে তিন ঘন্টার প্রশ্ন করেছেন ওই ঘন্টা ওই প্রশ্নটা ছয় ঘন্টাতে উত্তর দেওয়া যাবে না তাহলে হবে একটা প্রশ্ন করার সময় আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি কতটা দিচ্ছি আপনি একটা প্রশ্নের মধ্যে চার পাঁচটা একেবারে গঠন প্রণালী যা আছে মোজারে আমর তারপরে একবার স্মে ফাইল স্মে তাফজিল সবগুলোর গঠন প্রণালী লেখো তাহলে কয় ঘন্টা যাবে তাহলে সময়ের প্রতি খেয়াল রাখা যে আমি যে সময়টা দিব সেটা হতে পারে আধা ঘন্টা হতে পারে এক ঘন্টা হতে পারে দুই ঘন্টা এই সময়ের মধ্যে ছাত্র পুরো প্রশ্নের অ্যান্সার করতে পারবে কিনা এটা কিন্তু একটা জরুরি বিষয় হ্যাঁ টাইম মেনটেন করা আর কি যেটি আর আগে আমি বলেছি যে সহজ অনেক সময় আমরা কিছু শিক্ষকের মন মানসিকতা এরকম আছে বা চিন্তা ভাবনা হয়তো বোঝার ভুল থাকতে পারে যে কঠিন আমি কঠিন প্রশ্ন করব তাহলে ছাত্ররা আমাকে মনে করবে যে হ্যাঁ এই শিক্ষক খুব জোরালো শিক্ষক কঠিন কিন্তু আসলে পরীক্ষাটাকে মুখ্য না করে আমি যদি তাকে পড়ানোটা মুখ্য করি তাহলে কিন্তু প্রশ্নগুলো অ্যান্সার ইজি দিতে পারবে বিভিন্ন উন্নত যে দেশগুলো আছে প্রশ্নের সময় যদি তিন ঘন্টা দেওয়া থাকে ছাত্র কিন্তু অনেক সময় দুই ঘন্টায় উত্তর দিয়ে দেয় তাদের কাছে পরীক্ষাটা অত কঠিন বিষয় মনে হয় অনেক শিক্ষক আছেন তারা কিন্তু পরীক্ষাটাকে অত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না তারা পড়াটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ পড়লে সে এমনি অ্যান্সার দিতে পারবে তাহলে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে খুব কঠিন করলে আমাকে মনে হয় ছাত্র মনে করবো যে হ্যাঁ খুব ভালো শিক্ষক এটা এটা কিন্তু না সহজ সরল ভাষায় থাকতে হবে সময় খেয়াল রাখতে হবে যে এই সময়ের মধ্যে উত্তর দিতে পারবে কি না এখানে আমি একটা নেটে একটা জিনিস পেলাম আলবার্ট আইনস্টাইন উনি একটা এই কোয়েশ্চেন সম্পর্কে একটা সুন্দর মন্তব্য করেছেন আর কি উনি বলেছেন যে ইফ আই হ্যাড অ্যান আওয়ার টু সলভ এ প্রবলেম যদি একটা সমস্যা সমাধানের জন্য আমার কাছে এক ঘন্টা সময় থাকে অ্যান্ড মাই লাইফ ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য সলিউশন এবং আমার জীবন যদি সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উপরে নির্ভরশীল হয় আই উইড স্পেন্ড দ্য ফার্স্ট ফিফটি ফাইভ মিনিটস ডিটারমিনিং দ্য প্রপার কোয়েশ্চেন টু আস্ক তাহলে আমি প্রথম পঞ্চান্ন মিনিট ব্যয় করব যে দৃঢ়তার সাথে সে প্রশ্নটা কি করেছে এটা বোঝার জন্য ফর ওয়ান্স আই নো দ্য প্রপার কোয়েশ্চেন যদি আমি একবার সঠিক প্রশ্নটা বুঝে যাই আই কুড সলভ দ্য প্রবলেম ইন লেস দ্যান ফাইভ মিনিটস তাহলে আমি সেই সমস্যাটার বা সেই প্রশ্নটার আমি উত্তর দিতে পারবো লেস দ্যান ফাইভ মিনিটস পাঁচ মিনিটের কম যদি না বুঝি পঞ্চান্ন মিনিট এক ঘন্টা আরও অনেক সময় হয়তো লেগে যেতে পারে কিন্তু যদি প্রশ্নটা বুঝি তাহলে আমি পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে তাহলে এমন প্রশ্ন করা যাবে না যে ছাত্র গলত ঘরম হয়ে যাচ্ছে ভাষা খুব কঠিন এরকম করা যাবে না সহজে যেন ছাত্ররা বুঝতে পারে এবং শ্রেণী উপযোগী প্রশ্ন ওয়ানের প্রশ্নের ভাষা যদি বিএ অনার্সের মতো হয় তাহলে কি হবে হবে না আবার দেখা যাচ্ছে বিএ অনার্সের প্রশ্ন করেছেন ক্লাস ওয়ানের মতো এটাও কিন্তু চলবে না যেই শ্রেণীর উপযোগী সেই শ্রেণীর উপযোগী করে সুন্দর করে প্রশ্ন করতে হবে সহজ ভাষায় যেন ছাত্ররা বুঝতে পারে মোটামুটি এই আমরা কয়েকটা বৈশ কয়টা বৈশিষ্ট্য বললাম ছয়টা বৈশিষ্ট্য বললাম আদর্শ প্রশ্নের শ্রেণী উপযোগী হ্যাঁ এটা একটা ভালো কথা বলছেন শেয়াব ভাই শ্রেণী উপযোগী প্রশ্ন করা এটা হতে পারে এই যে এখন প্রশ্ন আদর্শ প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য বললাম এটা কিন্তু খাতা কলমে সীমাবদ্ধ থাকলে তো হবে না এটাকে বাস্তবে কি করতে হবে প্রয়োগ করতে হবে আমরা তো জালসায় অনেক ওয়াজ শুনি ডান গান দিয়ে শুনে বাম গান দিয়ে বেরিয়ে যায় ওয়াজের মাহাফিল শেষ এসে একটা বিড়ি দিত বিড়ি ধরায় নাকি আস্তে আস্তে রাস্তা রাস্তায় আবার দেখা যায় বিড়ি খেয়ে ওয়াজে ঢুকে আবার বেরিয়ে ডাউজ বেল এটা বলতে খারাপ লাগতেছে আবার দেখা যায় ওয়াজ থেকে বেরিয়ে বিড়ি ধর ধরায়ছে তাহলে ওয়াজটা ওর মধ্যে এটা বাস্তব বলছি গ্রামগঞ্জের পরিবেশের আলোকে বলছি অনেক জালসায় বিড়ির দোকানও থাকে কিন্তু নাউজ বেল্লা আবার অনেকে সচেতন আছে এগুলো নিষেধ করে দেয় তা আমি যে জালসা থেকে বেরিয়ে বিড়ি ধরালাম তাহলে আমার ওটা কী শিক্ষাটা কী হলো তো যে বৈশিষ্ট্যগুলো বলা হলো এটা আমাদেরকে যখন আমরা প্রশ্ন করব চেষ্টা করতাম আমাদের প্রয়োগ করা একদিনে কিন্তু একজন দক্ষ প্রশ্নকারী হবে না ধীরে ধীরে তার অভিজ্ঞতার আলোকে বয়সের আলোকে অভিজ্ঞতার আলোকে তারপরে আমরা প্রশ্ন যখন করব আমাদের অনেক সিনিয়র টিচার থাকে লজ্জা না করে আমি তার কাছে জিজ্ঞেস করতে পারি যে স্যার এই প্রশ্নটার ধরন কীভাবে হবে বা কীভাবে করলে ভালো হয় কারণ আপনার চাইতে হয়তো উনি বিশ বছর থেকে শিক্ষকতা করছেন আপনি নবীন নবীন টিচার দুই বছর ধরে করতেছেন তা তার চাইতে আপনার অভিজ্ঞতার কম বেশি
প্রথমে বললাম শিক্ষকের তিন শ্রেণীর প্রকার বললাম ডেড টিচার লস টিচার এই দুই প্রকারের মধ্যে যদি আমরা হয় মৃত বা হারিয়ে যাওয়া মধ্যে যদি আমরা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের হবে না আমাদেরকে লাই এভার গ্রিন গ্রিন বা লাইফ টিচার হতে হবে তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ এটা পারব আচ্ছা এবার হচ্ছে আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে আমাদের এবার প্রশ্নের ধরন এটা তো অনেক সময়ের ব্যাপার এবং লম্বা সময়ের ব্যাপার আমি সংক্ষেপে বলতে হবে এটা আপনারা জানেন যে এখন তো আমাদের দেশে সৃজনশীল চলে আসেছে নাকি প্রশ্নকে আমরা ছয় ভাগে ভাগ করতে পারি লেখেন প্রশ্নের প্রকার হচ্ছে ছয় প্রকার হ্যাঁ প্রথম প্রকার হচ্ছে জ্ঞানমূলক এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে জ্ঞানমূলক এটা অনেকে ট্রেনিং নিয়েছেন যারা তারা হয়তো জানেন বিভিন্ন সময় প্রশ্নের ধরনটা আমরা ছয় ভাগে বিভক্ত প্রশ্ন এক নম্বর হচ্ছে জ্ঞানমূলক এক নম্বর হচ্ছে জ্ঞানমূলক এটা আপনারা জানেন যে পরীক্ষায় যেমন সৃজনশীল প্রশ্ন করা এটার জন্য এক নম্বর থাকে কয় নম্বর থাকে এক নম্বর জ্ঞানমূলক হচ্ছে যে সরাসরি বই থেকে উত্তর থাকবে এটার সরাসরি ছাত্র মগস্ত থাকবে বই থেকে বাংলাদেশের বাংলাদেশের রাজধানী নাম কি ঢাকা হ্যাঁ নদাপাড়া মাদ্রাসা কোথায় অবস্থিত বইয়ে যেটা বলা আছে সেটাই সে বলবে ফরজ সালাদ কয় অক্ত পাঁচ অক্ত বই থেকে সরাসরি উত্তর হয়ে যাবে এটা জ্ঞান সে জানা তার জানা থেকে কি করবে এটা উত্তর দিবে যদি উত্তর পরীক্ষার্থী সঠিক দেয় তাহলে এক নম্বরই সে পেয়ে যাবে এটা হচ্ছে জ্ঞানমূলক যেমন কম্পিউটার কে আবিষ্কার করে একটা প্রশ্ন হতে পারে চার্লস ব্যাবেস নাকি বলে দিলাম আমরা বা ফেসবুক কে ফেসবুকের আবিষ্কারক কে মার জুকারবার নাকি এক কথা উত্তরটা দিয়ে দিলাম ওটা বইয়ে লেখা আছে আমার জ্ঞান থেকে আমি উত্তরটা দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে জ্ঞানমূলক এর জন্য বোর্ডে নির্ধারিত থাকে কয় নম্বর প্রশ্ন কয় নম্বর এক নম্বর থাকে যদি সে সঠিক করে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অর্থাৎ পূর্বে জানা কোনো বিষয়কে স্মরণ করার জন্য এই স্মরণ করিয়ে দেয় এই প্রশ্নটা পূর্বে কোনো জানা বিষয়কে এটার শেষে আপনার কিছু আলামত থাকে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এটা কীভাবে বুঝবেন যেমন কি কেন কোথায় এই জাতীয় শব্দ যদি উল্লেখ থাকে তাহলে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন হয় কি কেন কোথায় ইত্যাদি কি কেন কোথায় এটা হলো জ্ঞানমূলক আমার যে জানা আছে পূর্বে যেটা আমি অনুধাবন করেছি জেনেছি সেটাকে আমি স্মরণ করব এই প্রশ্নের মাধ্যমে এটা হচ্ছে জ্ঞানমূলক দুই নম্বর হচ্ছে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন অনুধাবন মানে হচ্ছে বুঝতে পারা কোনো জিনিস কি বোঝা এটাও কিন্তু বই থেকেই থাকবে কিন্তু একটু চিন্তা করতে হবে বই থেকে অ্যান্সারটা থাকবে বই কিন্তু একটু কি করতে হবে একটু চিন্তা করতে হবে এবং এর উত্তরটা শিক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় লিখবে শিক্ষার্থীরা কি করবে নিজের ভাষায় লিখবে বইয়ে থেকে অ্যান্সারটা হবে কিন্তু একটু চিন্তা করতে হবে একটু চিন্তা করতে হবে যেমন আম চাপায় নবাবগঞ্জের আম সবার পছন্দ যে বাংলাদেশে আম বিখ্যাত কোথায় চাপায় নবাবগঞ্জের কেন বিখ্যাত তাহলে একটু চিন্তা করতে হচ্ছে এর কেন আমি যে বলবো এটা একটু চিন্তা করে অ্যান্সারটা দিতে হচ্ছে এই অনুধাবনমূলক যে প্রশ্ন এটা চিনবেন কিভাবে এর শেষে থাকবে কেন কিভাবে কি বুঝো লেখেন একটু লেখেন অনুধাবনমূলক প্রশ্ন চেনার উপায় হচ্ছে শেষে থাকবে কি কেন কিভাবে তারপরে কি বুঝো উদাহরণ দাও বুঝিয়ে লেখো কারণ বর্ণনা করো ঠিক আছে এই জাতীয় শব্দগুলো থাকলে মোটামুটি বোঝা যাবে যে এটা প্রশ্নটা হচ্ছে কি অনুধাবনমূলক একটু চিন্তা ফিকির করে উত্তর দিতে হবে উদাহরণ দাও বুঝিয়ে লেখো কারণ বর্ণনা করো হ্যাঁ আবার বলি কেন কিভাবে কি বুঝো উদাহরণ দাও বুঝিয়ে লেখো কারণ বর্ণনা করো এই জাতীয় যদি থাকে তাহলে এটা হবে অনুধাবনমূলক এই অনুধাবনের মধ্যেও কিন্তু জ্ঞান থাকবে জ্ঞানে এক আর অনুধাবনে এক 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 দুই নম্বর হবে এটা কথা বুঝছেন আর আমি যেটা বললাম যে অনুধাবনের উত্তরটাও কিন্তু বইয়ের মধ্য থেকেই হবে কিন্তু শিক্ষার্থী তার নিজের ভাষায় লিখবে যদি সঠিক অ্যান্সার হয় তাহলে কিন্তু সে দুইয়ের মধ্যে দুই নম্বরই সে পেয়ে যাবে তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে প্রয়োগমূলক লেখেন তিন নম্বর হচ্ছে প্রয়োগমূলক মূলকটা কেমন যে আমরা প্র্যাকটিক্যাল যেটা বলি আর কি যে বই থেকে একটা জিনিস জ্ঞান অর্জন করেছে এখন ওটা সে নতুন ক্ষেত্রে কিভাবে সেটাকে প্রয়োগ করবে সেই প্রয়োগটা সে দেখাবে এই প্রয়োগমূলক প্রশ্নটা কিভাবে চিনবেন প্রয়োগমূলক প্রশ্নের শেষে সাধারণত থাকে লেখেন ব্যাখ্যা করো আচ্ছা প্রয়োগ হচ্ছে আমার পাঠ্য বইয়ে যে বিষয়টা আমি অর্জন করছি সেটাকে আমি নতুন ক্ষেত্রে কিভাবে সেটা উপস্থাপন করব নতুনভাবে কিভাবে প্রয়োগ করব যেমন আমি ধানের লাগানোর কথা বই খাত 
হ্যাঁ আমি ধান লাগানো আমি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি ধান কিভাবে চাষ করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি আমি সব শিখলাম কিন্তু কিভাবে লিখতে হবে জমিতে যে বাইরে হাতে কলমে যে একেবারে সেটা লাগাইলে পরে তখন আপনার ওটা কী হবে প্রয়োগ হবে আপনি একটা জিনিস শিখলেন বইয়ের মধ্যে কিন্তু ওটাকে বাস্তবে কিভাবে ওটাকে বাস্তবায়ন করবেন প্রয়োগ করবেন ধান কিভাবে আপনি লাগাবেন সেটা জমিতে যে আপনাকে লাগাতে হবে অর্থাৎ পাঠ্য বইয়ের যে পঠিত জ্ঞানটা সেটাকে বাস্তবে রূপদান বাস্তবে রূপদান জি জি বাস্তবে রূপদান করার জন্য এটা হচ্ছে প্রয়োগমূলক প্রয়োগমূলক প্রশ্ন চিনবেন কিভাবে শেষে থাকবে ব্যাখ্যা করো অঙ্কন করো ব্যাখ্যা করো জি বলছি অঙ্কন করো প্রমাণ করো সমাধান করো চিহ্নিত করো মিল দেখাও সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করো ইত্যাদি ব্যাখ্যা করো অঙ্কন করো প্রমাণ করো সমাধান করো চিহ্নিত করো তারপরে মিল অমিল নির্ণয় করো বা সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করো যেমন একটা প্রশ্ন আমরা বলতে পারি প্রয়োগমূলক যেমন যে বিচার বিভাগ পৃথক হলে জনগণ কি কি সুবিধা ভোগ করবে ব্যাখ্যা করো বিচার বিভাগ যদি কি হয় পৃথক হয় বা স্বাধীন হয় তাহলে জনগণ কি কি সুবিধা ভোগ করবে ব্যাখ্যা করো এখন এটাকে আপনার যে আপনি বইয়ে পড়েছেন এটার আলোকে আপনাকে বাস্তবতার আলোকে প্রয়োগ করে বলতে হবে যে জনগণ সেখান থেকে কি কি বেনিফিটগুলো পাবে এই প্রয়োগমূলক প্রশ্ন আপনারা জানেন এক 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 কয় নম্বর থাকে মোট তিন নম্বর থাকে জ্ঞান এক অনুধাবন এক আর প্রয়োগ হচ্ছে এক মোট তিন নম্বর থাকে তাহলে তিন আর তিন কত ছয় হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের সৃজনশীলের হয়ে যাচ্ছে আর বাকি থাকছে চার চার নম্বর লেখেন বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ চার নম্বর একবার এটা বলবো পাঁচ নম্বর হচ্ছে সংশ্লেষণ আর ছয় নম্বর মূল্যায়ন বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ মূল্যায়ন চার পাঁচ ছয় যে মূল্যায়ন বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ আর ছয় নম্বর মূল্যায়ন এই তিনটে মিলে একটা চিহ্ন দিয়ে লেখেন উচ্চতর দক্ষতা হায়ার অর্ডার যেটাকে বলা হয় উচ্চতর দক্ষতায় তিনটে মিলে হবে কি উচ্চতর দক্ষতা সৃজনশীলের যে আমরা চারটা ধরন থাকে জ্ঞানমূলক এক নম্বর অনুধাবনে এক এক দুই তারপরে হচ্ছে প্রয়োগমূলক এক 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 তিন থাকে ছয় হয়ে গেল আর চার নম্বর থাকে হচ্ছে প্রয়োগে সেখানে চার কয় নম্বর থাকে চার নম্বর থাকে এই তিনটে বিশ্লেষণ মানে আপনার ছোট জিনিসকে বড় করা ছোট জিনিসকে কি করা বড় করা যদি আমি বলি যে একটা কার কথা বলে আমি একটা কলম নাকি কলমকে যদি আমি ভেঙে ভেঙে এবার দিই কলমের একটা কি আছে হেড আছে তারপরে কলমের একটা শিস আছে কলমের কালি নেওয়ার কালির দোয়াত লাগে ইত্যাদি ভেঙে ভেঙে দিলাম এটা হচ্ছে বিশ্লেষণ ছোট জিনিসকে বড় করা আর সংশ্লেষণ মানে হচ্ছে সংকুচিত করা এবার কলমের নিপটাকে লাগাই দিলাম শিসপেনটাকে এর মধ্যে ভরে দিলাম কালি দিলাম সব মেলে হয়ে গেল একটা কলম বড় জিনিসকে ছোট করে নিয়ে আসলাম সংকুচিত করলাম এটা হচ্ছে সংশ্লেষণ এরপরে হচ্ছে আমাদের মূল্যায়ন অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা যেটা লিখল সেটা কোনো কিছু মূল্যায়ন করা তার কি প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য গুণাগুণ ইত্যাদি নির্ণয় করা সঠিক বেশি বেঠিক যথার্থ ভালো মন্দ এ ধরনের বিষয়গুলো মূল্যায়ন করা এখানে একটা জিনিস দেখেন যে উচ্চতর দক্ষতার এই তিনটা অংশ বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন আমাদের দেশে তিনটা মিলে একটা করা হয়েছে কিন্তু বিদেশে কিন্তু এটা নাই আমরা এই তিনটা মিলে একটা করেছি সেটাকে আমরা বলছি উচ্চতর দক্ষতা অর্থাৎ এই অংশটা কিন্তু সৃজনশীলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত এটা গুরুত্বপূর্ণ এটা কিভাবে চিনবেন উচ্চতর দক্ষতারা মূল্যায়ন করা আমরা যে প্রশ্নে লিখি যে থাকে যে মূল্যায়ন করো বিচার করো যুক্তি প্রদর্শন করো সিদ্ধান্ত দাও যাচাই করো যথার্থতা নিরূপণ করো এই জাতীয় শব্দ থাকবে যেমন জি এটা উচ্চতরে তিনটে মেলে উচ্চতর দক্ষতার ক্ষেত্রে প্রশ্নের শেষে থাকবে মূল্যায়ন করো যুক্তি দেখাও সিদ্ধান্ত দাও যাচাই করো যথার্থতা নিরূপণ করো এই জাতীয় যদি থাকে তাহলে এটা এটা হবে কি উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন যেমন আমরা একটা বলতে পারি যে ভোটার পরিচয়পত্র শুধু নির্বাচনের পূর্ব শর্ত ভোটার পরিচয়পত্র সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্ব শর্ত তোমার সপক্ষে যুক্তি দেখাও তাহলে এখন আপনি জ্ঞান অনুধাবন সব মিলে এখন আপনার যুক্তি দেখাবেন যে ভোটার আইডি কার্ড হলে যে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কেন হবে আপনার কি কি যুক্তি আছে এর পক্ষে সেটা আপনি দেখাবেন 
তারপরে আপনি নকল বন্ধের জন্য কি করা দরকার সেটা যুক্তি আপনি দেখালেন আর কি ওখানে বলেন এই যে শব্দগুলো থাকবে যেটা আমি বললাম যে মূল্যায়ন করো বিচার করো যুক্তি প্রদর্শন করো সিদ্ধান্ত দাও যথার্থতা নিরূপণ করো যাচাই করো এই শব্দগুলো যদি থাকে তাহলে এটা হবে উচ্চতরতা দক্ষতামূলক প্রশ্ন যেটি তিনটা অংশ নেওয়া হবে উচ্চতর দক্ষতার যে আমরা নম্বরটা দিই চার নম্বর এখানে এখানে লিখা লক্ষ্য করা হয় যে বিষয়গুলো সেটা হচ্ছে যে ভাষা সুন্দর কেনা ছাত্র যে লেখে লেখার ক্ষেত্রে তার ভাষাটা উন্নত কি না তার প্রতি বিষয়বস্তুর প্রতি তার দক্ষতা আছে কিনা সেটাকে সুন্দরভাবে সে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে কিনা তার উপস্থাপন করার ক্ষমতা কতটুকু এই বিষয়গুলো যাচাই বাছাই করে কিন্তু এই উচ্চতর প্রশ্নের নম্বর দেওয়া হয় আচ্ছা শেষ করে দিয়ে আবার আমার শেষ এবার আপনারা জানেন যে একটা উদ্দীপক থাকে নাকি উদ্দীপক মানে হচ্ছে একটা চিত্রিত একটা মানে রূপকল্প একটা একটা বিষয় আপনি একটা জিনিস চিন্তা করলেন সেটা বইয়ের মধ্যে পড়াশোনা থাকবে কিন্তু বইয়ের সাথে মিলবে না কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে গাইডে মিলে যায় নাকি বাংলাদেশে গাইডে মিলে যায় কিন্তু উচিত ছিল যে উদ্দীপক নিজে বানাবে শিক্ষক কিন্তু কয়জন শিক্ষক বানাতে পারে আব্দুল সামাদ স্যার বললেন দুপুরবেলা কথা হলে ফিফটি পারসেন্ট টিচার উদ্দীপক মানে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করতে পারে না উদ্দীপক একটা মানে কি বলবো রূপকল্প যার মাধ্যমে আপনি একটা পাঁচ লাইন বা ছয় লাইনের একটা দিবেন সেখান থেকে ছাত্ররা বুঝে নেবে যে এটা কোথায় তো কোথায় থেকে উত্তর দিতে হবে পাঠের অমুক পাঠ সংশ্লিষ্ট ওই বিষয়টা এটা নেফাক সম্পর্কিত বা ইংরেজি এটা একটা গল্প থাকলো সেটা সম্পর্কিত সে বুঝে নেবে সেখান থেকে সে উত্তর বের করবে উদ্দীপকের যে আমরা এক এবং দুই নম্বর প্রশ্ন যেটা বললাম বই থেকে থাকবে আর তিন এবং এবং এর উত্তর একটু দুই তবে দুই নম্বরের উত্তর একটু চিন্তা করে দিতে হয় প্রথমটা জ্ঞানমূলক সহজে উত্তরটা হয়ে যায় দুই নম্বর যে অনুধাবনমূলক একটু চিন্তা করে দিতে হয় আর তিন এবং চার নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা সে উদ্দীপক থেকে লিখবে উদ্দীপকের ভাষা নেবে না বরং সে বইয়ে যেভাবে পড়েছে উদ্দীপকের সাথে যে অংশটা মিল আছে সেটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে লাগবে লিখবে যাক আমি শেষ করে দিচ্ছি সর্বোপরি কথা হচ্ছে যে আজকে আমাদের যে বিষয় ছিল যে প্রশ্ন কীভাবে প্রণয়ন করব এটি আসলে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ব্যাপার এবং অভিজ্ঞতাটা একদিনে হবে না আমরা যে নিত্য নতুন প্রশিক্ষণ নেব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো হবে সামনে যদি আমরা সৃজনশীলের উপর আলাদা প্রশিক্ষণ দেই এবং সেখানে শিক্ষক ব্ল্যাক বোর্ডে হাতে কলমে তৈরি করাই আমাদেরকে যেমন আমরা ক্যান্টনমেন্টে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম সেখানে হাতে কলমে ওনারা তৈরি করে নিয়েছিলেন যে বাড়ি থেকে আপনি একটি সৃজনশীল তৈরি করে নিয়ে আসবেন এবং আজকে আপনারা যে নোটগুলো নিলেন ইনশাল্লাহ এই নোটের আলোকে আপনারাও ভবিষ্যতে যে জেলা ওয়ারি বা বিভিন্ন জায়গায় যদি প্রশিক্ষণ হয় সেখানে গিয়ে আপনারা দিতে পারবেন আমি যেমন আজকে একটা প্রশিক্ষণ দিলাম জাস্ট শেয়ার করছি এটা কিন্তু দুই বারো তেরো সালে আমরা এই বিষয়ে এই জাতীয় আরও অনেক বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছি সেটা থেকে কিন্তু আমার জন্য অনেক ইজি হয়েছে প্রশিক্ষণটা দেওয়া আর আরেকটি বিষয় বলবো যে আমাদের মাসিকার তাহারিক মার্চ দুই হাজার সংখ্যায় একটি আর্টিকেল লিখছিলেন উনি আমাদের কালকে ট্রেনার উনি সৃজনশীল বিষয়ে মাস্টার ট্রেনার আব্দুল মালিক সাহেব আমাদের অনুবাদক আপনি দেখছেন মার্চ দুই হাজার আঠারো বিষয়টা ছিল সৃজনশীল প্রশ্ন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস মার্চ দুই হাজার আঠারোতে এই আর্টিকেলটা আছে এটি একটু দয়া করে আপনাদেরকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য আমি বলবো খুব সহজ বিষয় সহজ ভাষায় এই সৃজনশীল কী কীভাবে করতে হবে কীভাবে নম্বর দিতে হয় সব বিষয় বিষয়টা খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে মার্চ দুই হাজার একটা ছাত্রকে মূল্যায়ন করার জন্য যেমন এটা সুন্দর প্রশ্ন প্রয়োজন তেমন একজন শিক্ষকের জ্ঞান এবং দক্ষতা অভিজ্ঞতা কতটুকু সেটি যাচাই করার জন্য কিন্তু একটা সুন্দর প্রশ্ন প্রয়োজন এবং এই প্রশ্নটা দেখলেই বোঝা যায় যে হ্যাঁ প্রশ্নটা অনেক ভেবে চিন্তে সে করেছে আর যদি ভেবে চিন্তা না করা যায় তাহলে এটা নিয়ে যারা পরীক্ষা কমিটির মেম্বার থাকেন তাদের জন্য বা যারা মডারেটর থাকেন অনেক গলত ঘর্ম হতে হয় আমরা আমাদের যে অভিজ্ঞতাগুলো যে প্রশিক্ষণ আমরা লাভ করছি এর আলোকে আমরা ইনশাআল্লাহ এই প্রশ্ন প্রয়োগ যে পদ্ধতি প্রণয়ন পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন খাতা দেখার যে নিয়মকরণগুলো আমরা বললাম এগুলো যদি আমরা প্রয়োগ করি তাহলে একটা ছেলেকে যাচাই করতে পারবো আপনার এক বা দুই নম্বর কম দেওয়ার কারণে একটা ছাত্রের মন খারাপ হয়ে যেতে পারে বা তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যেতে পারে একটা ছেলে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট পাবে আপনি ভুল করে দুই নম্বর কম দিয়ে দিয়েছেন সে সেকেন্ড হয়ে যাবে সুতরাং একটা ছাত্রের ভবিষ্যৎ তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এটা কিন্তু নির্ভর করছে একজন শিক্ষকের যথার্থ মূল্যায়নের উপরে সেই বিষয়টা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তো এই কথাগুলো বলে আজকের প্রশিক্ষণ এখানে শেষ করছি আমার ধন্যবাদ সবাইকে সালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু